Hi meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Top-Liste. Heute möchte ich mit euch ein bisschen in die Vergangenheit reisen und mal so drüber nachdenken, was denn so die besten Spiele des letzten Jahres waren, womit eigentlich keiner gerechnet hat. Also so Spiele, wo man die, die man einfach nicht oder kaum auf dem Schirm hatte, wo man sich gedacht hat, what? What the shit is this? Amazing! Give me more! Einfach ein paar Überraschungshits und dafür habe ich diese Top 5 zusammengestellt. Look who it is. The stranger that came out of nowhere. The Outer Worlds. Die Entwickler von Obsidian gelten als Experten für intelligente Rollenspiele mit geschliffenen Charakteren und interessanten Verzweigungen in Dialogen und Story. Ihr neues Spiel, The Outer Worlds, sieht aus wie eine Mischung aus Fallout und Borderlands und brilliert geradezu in den Disziplinen, in denen der Entwickler seine Stärken hat. Allenfalls beim großen Handlungsbogen um den Kampfsystem und äh, dem Kampfsystem schwächelt der Titel ein bisschen. Wer aber ein originelles Rollenspiel mit umfangreichen Questlines, großer spielerischer Freiheit und exzellenten Dialogen sucht, wird mit The Outer Worlds auf jeden Fall glücklich werden. Konstantin, how are you feeling? I am love. Greedfall. In einem Jahr, in dem Rollenspielfans in erster Linie auf Cyberpunk 2077 und vielleicht noch Vampire The Masquerade Bloodlines 2 warten, stach ein Titel besonders heraus, den vorher nur die wenigsten wirklich auf dem Schirm hatten. Dieser heißt Greedfall. Greedfall von den französischen Entwicklern Spiders, die sich in der Vergangenheit mit Spielen wie Technomancer und Mars Warlocks nur bedingt mit Ruhm bekleckerten. Die Spielwelt entwirft eine interessant unverbrauch unverbrauchte Fantasy-Ausgabe des 17. Jahrhunderts in Frankreich, in der ihr auf einer Insel ein Heilmittel für eine tödliche Seuche suchen müsst. Dabei geratet ihr aber in einen Konflikt, der schon bald vor allem eure Moral auf die Probe stellen wird. Greedfall steht in bester Tradition von Dragon Age und The Witcher, mit vielen spannenden Questlines und Entscheidungen, die Spiders endlich einen Stern im Rollenspielhimmel sichern. Remnant from the Ashes Die Entwickler von Gunfire Games stellten bereits mit Darksiders 3 ihre Liebe zu Dark Souls und Co. unter Beweis und demonstrierten damit ihr Können in diesem Genre. Mit Remnant from the Ashes vermischen sie auf innovative Weise das Spielprinzip von Dark Souls mit einem vierspieler koop modus und massiven actiongeladenen Schießereien. Diese Formel macht so unfassbar süchtig, dass wir sicherlich noch weit bis ins nächste Jahr, also in dieses Jahr und ins kommende, vielleicht, kommende Jahr vielleicht auch noch Freude an Remnant haben werden. Ich will dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. In meinem Traum hatte sich das Zischen aus diesem Gefängnis befreit. Control. Zu Zeiten von Max Payne und Alan Wake gehörten die Entwickler von Remedy mal zu den ganz Großen im Geschäft, doch ihr neues Spiel Control beim eher, äh, was, beim eher kleinen Publisher 505 Games entwickelt wurde, ging äh, mehr oder weniger bei Titeln wie Borderlands und Ghost Recon Breakpoint, was doch schon eher fettere Spiele waren, etwas unter. Aber natürlich zu Unrecht, denn qualitativ übertrifft das Actionabenteuer um die Agentin Jesse Faden seine Konkurrenten um Längen. In einer Behörde für übersinnliche Phänomene gehen merkwürdige Dinge vor. Die Realität faltet sich um die eigene Achse und feindselige Wesen, das sogenannte Zischen, dringt in unsere Welt ein. Ein unverschämt cooler Look und vor allem Jessys mächtige übernatürliche Fähigkeiten bilden die Markenzeichen von Control, das im Jahr 2019 mit der Action-Konkurrenz auf äh, dem Boden auf jeden Fall aufwischt. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Der Braten ist jedoch noch nicht oh serviert. Nein. Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Mutter? A Black Tale Innocence. Dass der kleine, nahezu unbekannte französische Entwickler Asobo ein Spiel in einer Produktionsqualität abliefert, die man sonst nur von großen Studios wie Naughty Dog erwarten würde, hat im Vorfeld wohl kaum einer erwartet. Doch die Flucht der jungen Amicia vor der Inquisition durch eine von Ratten wimmelndes Mittelalter ist nicht nur grafisch, sondern vor allem auch emotional und spielerisch 
wirklich eine Wucht. A Black Tail Innocence muss sich jedenfalls in keiner Weise vor einem Meisterwerk wie The Last of Us verstecken. Rufen wir doch einfach mal für die Franzosen ein hochachtungsvolles Chapeau in die Runde für, diesen, für dieses wunderschöne Spiel. Und das war sie, meine Top 5 der Überraschungshits aus dem vergangenen Jahr. Sagt mir doch mal, was eure Spiele waren, die rauskamen im vergangenen Jahr oder vielleicht auch jetzt gerade aktuell oder vor drei Jahren, mit denen ihr absolut nicht gerechnet hättet, wo ihr dachtet, what the fuck, geil, dieses mit dem, das hätte, ich, was ist das, gib mir mehr davon, ich will mehr davon haben. Auf jeden Fall einfach Überraschungshits, die in diesem Jahr oder im letzten oder im vorletzten erschienen sind. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst einen Daumen nach oben oder abonniert mich einfach. Und wenn es euch nicht gefallen hat, äh, gehabt, hat, dann schreibt mir doch einfach Penis in die Kommentare. Bis dann und tschüss.